Segue até domingo a edição 2013 da Constru Vale. Mais informações com Janaína Rodrigues. Esta é a nona edição da Constru Vale, que tem disponível 4 mil imóveis. Eu converso agora com o Paulo Cunha, ele é presidente da Aconvap, que organiza a feira. Paulo, qual que é o objetivo de vocês com essa feira, organizando a feira? Nós temos 290 estandes uh, expostos aqui na Constru Vale. Nosso objetivo aí é vender os 4 mil, as 4 mil unidades que estamos ofertando. Pretendemos chegar a um público de 22 a 25 mil pessoas e alcançar a marca aí superior à do ano passado em torno de 8, 20 milhões, 28 milhões de reais. Além das construtoras, também tem lojas de materiais de construção. A pessoa pode sair daqui também tendo financiado o imóvel, é isso mesmo? É, a Construvale é uma feira completa, né? Então ela contempla dentro do segmento da, da construção civil também a, a autoconstrução. Nós temos materiais, empresas de materiais de construção ofertando vários, vários tipos de materiais e serviços aqui na feira, inclusive design para o acabamento da, da casa, que, se a pessoa estiver construindo. E ela fica até o dia 25, qual o horário? É sempre até as 10 da noite, estamos aqui no Expo Vale Sul, no começo da Avenida Andrômeda. Não paga nada para entrar? Não, não paga nada. A entrada é gratuita. Tá certo. Obrigado pelas informações. Janaína Rodrigues, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. E confira agora a nossa agenda cultural. Quase vacilei, em Jacareí tem show com o grupo Nat Roots nesta sexta-feira a partir das 11 horas. A banda teve início em 1996 em Brasília e hoje leva o reggae que fala de amor e paz ao Brasil todo. Ficou interessado? Ainda há ingressos. O endereço é a Avenida Malek Assad, número 509, no Jardim Santa Maria. Em Guaratinguetá, acontece o Festival do Vinho na Sociedade Hípica. O evento vai apresentar as novidades do Muro do Vinho. Também será uma oportunidade de conhecer produtores. Toda a renda do festival é destinada às obras sociais do Centro Social e Ambiental Sítio do Juca. No litoral norte, acontece o Festival do Camarão. É o último fim de semana do evento, que traz atividades culturais e gastronômicas. No sábado e domingo, restaurantes oferecem pratos à base do crustáceo e também a atrações musicais. E o Sesc Taubaté apresenta o espetáculo O Vale Encantado, com a companhia cultural Bola de Meia. Será no próximo domingo, às 11 horas da manhã. O espetáculo conta a história de uma área cheia de pássaros, cachoeiras e riachos. O Rio passa por muitas cidades e, em seu curso, conhece amigos. A peça é de graça. O Sesc fica na Avenida Milton de Avarenca Peixoto, número 1264, no bairro Santa Terezinha. Termina agora o Banho de Cidade, mais informações às 10 para 7 da noite no Banho de Cidade, segunda edição com Mônica Arruda. Também você pode interagir com a gente através do nosso site, Facebook ou Twitter. Vem aí, Tony Blade no Vale Urgente. Boa tarde para você, ótimo fim de semana.